Duel'e kanadan tüm oyun severlere merhaba. 2023 yılının merakla beklenen oyunlarından bir tanesi olan Baldur's Gate 3, 3 Ağustos'ta bilgisayar PC platformunda çıkıyor ve hype gerçekten üst düzeyde. Önceden oyunu deneyimleyen bazı içerik hazırlayıcıları şimdiden oyunu son 10 yılın en iyi rol yapma oyunu olarak ilan etmiş durumdalar. Bunun ne kadar doğru olduğunu elbette 2-3 hafta içinde öğreneceğiz. Bu videoda ise Kanal Duelli olarak sizlere şu ana kadar medya ile paylaşılmış olan bilgileri özetlemeye çalışacağız. Amacımız oyunu satın alıp almama konusunda kararsız olanlara yardımcı olmak ve erken erişime göz atanlara son sürümde oyuna neler eklenmiş olduğunu aktarmak. Bu sırada gaza gelip oyunu satın alırsanız sorumluluk kabul etmiyoruz çünkü gerçekten her şey olumlu görünüyor. Umarım hayal kırıklığına uğramayız diyerek videomuza başlayalım. Baldur's Gate 3 adından da anlaşılacağı gibi yeni bir oyun franchise'ı değil. İlk iki oyun ve beraberindeki ek paketleri 1998 ila 2001 yılları arasında çıkmıştı ve fantezi rol yapma oyunları için altın standart oluşturmuştu. Dragon Age Origins ve Witcher gibi daha sonra çıkan birçok büyük bütçeli rol yapma oyunu içinde önemli bir esinlenme kaynağı olmuştur. Yıllar içinde Baldur's Gate'e benzer tur bazlı savaşın kullanıldığı ancak daha küçük bütçeli birçok oyununda üretildiğine şahit olduk. Bu oyunlardan en başarılı olan ise Divinity Original Sin serisi olmuştur. İşte bu oyunları yaparak yetkinliğini ispatlamış olan Larian stüdyoları yaklaşık 4 yıl önce Baldur's Gate serisine devam oyunu üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. 2020 Ekim ayında ise oyun erken erişime açıldı ve yaklaşık 3 yıldır sık yapılan güncellemeler ve firmanın düzenli iletişimiyle oyun oldukça mesafe kat etti. Bu strateji oyunun gelişimi için son derece yararlı oldu. Erken erişimde oyunu oynayanlar firma için bedava game tester oldular diyebiliriz. Oyunculardan gelen geri beslemeleriyle buglar düzeltildi. Aynı zamanda gelişim için de bütçe sağlanmış oldu. Bu sayede Larian 7 farklı ofiste 400'ün üzerinde geliştirici istihdam edebildi. Buna ek olarak oyunun dünyanın en büyük lisanslarından biri olan Dungeons and Dragons etiketinde taşıdığını ve sayısız kitabın yazıldığı binlerce masaüstü oyunun tasarlandığı Forgotten Realms dünyasında geçtiğini hatırlatalım. Özetle arka plan olabildiğince sağlam. Baldur's Gate 3 anlattığı hikaye açısından son derece iddialı olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın açıklamalarına göre senaryo 2 milyon kelimeden oluşuyormuş. Karşılaştırma olması açısından bu Yüzüklerin Efendisi kitaplarındaki tüm diyalon 3 katına karşılık geliyor. Ayrıca erken erişimden fark etmiş olduğunuz gibi oyunda fazlasıyla sinematik görüntü var. Firma bu konuda gayet cömert davranmış görünüyor. Toplamda 174 saatin üzerinde sinematik bulunuyormuş. Bu da Game of Thrones dizisinin tüm sezonlarındaki görüntüsünün iki katına karşılık geliyor. Burada şüphesiz en önemli soru, peki oyun kaç saat sürecek? Elimize gelen bilgilere göre her yeri didiklemeyen standart oyuncuların bile oyunu tamamlaması 70 ila 100 saati bulacakmış. Detaycı oyuncuları ise yaklaşık 200 saatlik bir oynanış zamanı bekliyor. Erken erişimde bulunan ve tam sürümde bazı eklemelerin olacağı Act 1 yani birinci bölüm ise oyunun yaklaşık %20'sine denk geliyor. Bu kadar geniş ve zengin içeriğe sahip bir oyunda fazla dil desteği beklemek ayar olur. Ancak Larian bu hayali gerçekleştirmiş gibi görünüyor. 13 dilde destek var. Hem arayüz hem de altyazı olarak. Ve Türkçe de bu 13 dilin içerisinde yer alıyor. Bir önceki videomda otomatikman destek olmayacağı varsayımına kapılmıştım. Ancak yanılmışım ve hatta incelediğim kısımlarda repliklerin tercümesi oldukça başarılıydı. Terimlerin tercümesi ise Türkçe D&D oyuncu el kitabına göre yapılmış görünüyor. Burada ufak bir dipnot düşelim. Dil değişikliğini Steam üzerinden yapabiliyorsunuz. Oyun içinden nedense yapılamıyor. Belki diğer tür oyunlar için o kadar kritik olmayan karakter yaratma seçenekleri rol yapma oyunları için şüphesiz son derece önemli bir özellik. Larian stüdyoları bu konuda oldukça titiz davranan bir firma ve erken erişimde gayet tatmin edici bir karakter yaratma ekranı sunuyor. Ancak firma bunu yeterli görmemiş ki daha da genişletmeye karar vermişler. Artık karakterimize bir sürü kozmetik ekleme yapabileceğiz. Eminim birçok oyuncu bu ekranın karşısında uzun zaman geçirecektir. Karakter yaratmaktan sözü açmışken karakter sunma açısından bu tip oyunların sadece tip olarak değil aynı zamanda sınıf ve ırk gibi konularda da zengin olduğunu hatırlatalım. Ancak Baldur's Gate 3 bu çıtayı çok daha üst seviyelere taşıyor. Şu an itibariyle Baldur's Gate 3'te tam 12 ana sınıf ile oyunu oynayabiliyoruz. Savaşçı, klerik yani ruhban, rock, büyücü gibi klasik sınıflara ek olarak... Uzun zamandır birçok rol yapma oyununda olan Barbar, Ranger, Paladin, Druid, e, Warlock ve daha seyrek karşımıza çıkan Bard yani Ozan, Sorcerer, Sihirbaz ve en son açıklanan Keşiş yani Monk karakteriyle kadro tamamlanmış durumda. 
Ayrıca her sınıfın altında çeşitli alt sınıflar bulunuyor. Bunların sayısı 46'yı buluyor. Bunların bazıları karakter yaratma ekranında elimizin altında olacak, bazıları ise oyunda ilerleyince açılacak. Irk olarak ise 12 adet ana seçenek ve bir sürü de karma seçenek bulunuyor. Belirlenen ana ırklar insan, elf, yarı elf, cüce, buçukluk, nom, drow, yarı ork, githyanki, tiefling ve son açıklanan ejderha doğan yani dragonborn. Bu tip oyunlarda gerçekçiliği bozmama açısından genelde respec yani karakterinizi tekrar düzenleme olmaz. Ancak Larian biraz daha zamanı ayak uydurarak bunu oyuna eklemiş. O oyunun ilerisinde tanışacağımız bir NPC, karakterimizin sınıfı ve diğer özelliklerini değiştirmesine izin verecekmiş. Irk değişikliği gibi radikal bir değişikliğe izin verilmiyor olabilir. O nedenle nasıl olsa değiştirebilirim diye hareket etmemekte fayda var. Baldur's Gate 3 karakterimizin yanında dolaşan ve oynanabilir karakterler konusunda farklı bir yol izliyor. Oyunda grubumuza 6 adet karakter katılabiliyor. Bunlar... Asterion adlı rock vampir karakter, Gale adlı sihirbaz, Lazyl adlı git yanki savaşçısı, Shadowheart adlı e, ruhban oyunun başında tanıştığımız karakterlerden bir tanesi, e, Will adlı warlock ve e, barbar tiefling karakter Karlak. E, bu da anladığım kadarıyla e, Will ile beraber tekrar yazılmış. Yani erken erişimden farklıymış. Her neyse oyunu istersek sıfırdan karakter yaratmayıp bu bahsettiğim 6 karakterin bir tanesini seçerek de oynayabiliyoruz. Bu karakterin altyapısı ve hikayesi belli. Herhangi bir değişikliğe izin verilmiyor. Şahsi görüşüm bu yolu izlememek çünkü nasıl olsa bu karakterler grubumuza eklenecek ve her birinin hikayesine zaten şahit olacağız. Bu 6 karakteri ek olarak geçtiğimiz hafta Dark Urge, Karanlık Dürtü adıyla bir karakter daha açıklandı. Bu oldukça orijinal bir karakter. Diğer 6'sından farklı olarak Tamamen biz yaratıyoruz. Herhangi bir arka planı yok. Ancak üzerinde çok önemli bir özellik ile geliyor. O da geçmişini hatırlamaması ve içgüdüsel olarak herkesi öldürmek istemesi. Oyunu kötü karakteriyle oynamak isteyenler için en uygun seçenek bu olsa gerek. Grubumuza katılacak karakter sayısı elbette 6 ile sınırlı değil. Bazı karakterler geçici olarak katılıp ayrılabilecekler. Önceki oyunları oynamış olanların iyi hatırlayacağı Jahira ve Minsk bu isimlerden sadece ikisi. Ayrıca oyunda 12 farklı sınıftan Hireling denilen kiralık savaşçılar grubumuza katılabiliyor. Bu karakterlerin bir geçmiş hikayesi yok ve tamamen customize edilebiliyorlar. Bunlar da anladığım kadarıyla eksikleri kapatmak amacıyla tasarlanmış. Örneğin saydığımız karakterlerde Bard veya Monk yok. Belki bu kiralık savaşçılar o görevi üstlenebilirler. Oyunda bu arada aktif partimizde yer alacak karakter sayısı 4 ile belirlenmiş. Diğer karakterler yine grubumuzda olacak ama haritada gezinirken ve savaş sırasında yer almayacaklar. Muhtemelen içinde bulunduğumuz şartlara göre yanımızda olacak 3 kişiyi sık sık sirküle edeceğiz. Savaş sırasında 4 karakter sınırı isabetli bir karar olabilir çünkü savaşlar turbazlı ve doğal olarak yavaş gelişecek. Zaten çok uzun sürecek bir oyunda savaşların gereğinden fazla uzamamasında yarar var. Oyunun erken erişim versiyonu uzun süredir güncelleme görmedi. Erken erişim ile uzun zaman geçirmiş olan arkadaşlarımız varsa baya bir şaşıracaklar çünkü sadece içerik açısından ekleme olmayacak, önceden olmayan birçok yeni özellik de geliyor. Bunların bence en önemlisi oyuna multi-classing ekleniyor olması. Yani tek sınıf ile oynama zorunluluğu bulunmayacak. Örneğin bir savaşçı karakter bir süre sonra ruhban sınıfında seçip her ikisinden de seviye atlayabilecek. Bu sayede ruhban sınıfının iyileştirme büyülerine erişimi olacak. Ancak bunun karşılığında seviye atlama ikiye bölündüğü için her iki sınıfın da üst seviye yeteneklerine erişimi olmayacak. Oyundaki seviye sınırı ise 12. Parantez içinde belirtelim bu sınır önceden 10 olarak açıklanmıştı. Multiclassing yapanlar bu 12 seviyeyi istedikleri gibi sınıflara dağıtabilecekler. Larian bu konuda herhangi bir sınıf koymamış bu arada. İsteyen örneğin 12 sınıftan birer seviye alabilir. Hatta bununla ilgili bir başarım varmış. Eminim birçok çılgın oyuncu bunu deneyecektir. Ayrıca feats olarak adlandırılan pasif yeteneklerin sayısının da erken erişime kıyasla artmış olduğunun haberini aldık. Büyü ve özel hareket sayısı da tam sürümde 600'ün üzerinde olacakmış. Özetle Larian masaüstü deneyimini bilgisayar oyununa taşımak için elinden geleni yapmış ve eksik bırakmamaya çalışmış görünüyor. Bir başka merak konusu da zorluk seçenekleri. Oyun çok şükür tek bir zorluk seçeneği ile gelmiyor. 3 adet zorluk ayarı bulunacak. Balanced Explorer ve Tactician. Balanced yani dengeli zorluk. Erken eşimde hali hazırda bulunan ayar. Hem savaşlar hem de hikaye zorluğu oyuncuları makul düzeyde zorlayacak. Explorer, kaşif zorluğu Baldur's Gate için hikaye modu diyebiliriz. 
savaşlar zorlayıcı olmayıp oyunda rahat bir şekilde ilerleyebileceğiz. Eğer oyunu birden fazla oynamayı planlıyorsak bu ilk oynanış için güzel bir seçenek olabilir. Son olarak da taktisyen zorluğunda tahmin edeceğiniz gibi savaşlar zorlu olacak. Her hamlenizi iyi düşünmeniz gerekiyor. Larian hatta bu zorlukta fazla sayıda düşman, patlayan fıçı ve benzeri çevresel tehlikeler ekleyecekmiş. Ve düşmanın yapay zekası da daha iyi kararlar veriyormuş. Bu zorluk seviyesini oynamak için bence biraz pişmek lazım ve kesinlikle 2 veya 3. oyununuzda denenmeli. Burada merak edilen konu acaba zorluk seviyesinin oynanış sırasında değiştirilip değiştirilemeyeceği. Ben açıkçası kaşif zorluğuyla başlamak istiyorum ancak oyun aşırı kolaylaşırsa arada bir yerde orta zorla geçiş yapmak isteyebilirim. Umarım buna izin vardır. Araştırmamda bununla ilgili bir bilgi bulamadım. Bilen varsa ve aşağıya yazarsa sevinirim. Sırada konuşacağımız konu birçok firmanın cesaret edemediği ancak Larian stüdyolarının teşebbüs ettiği rol yapma oyunlarında kooperatif oyun. Daha önce Divinity oyunlarında örneğini gördüğümüz bu sistemin ben çok taraftar değilim çünkü pek verimli bulmamıştım o oyunlarda. Ancak arkadaşlarınız ile oynayacağınız masaüstü deneyimini tamamen bilgisayara taşımak istiyorsanız bu iyi bir fırsat olabilir. Gerçekten de Coop entegrasyonu Baldur's Gate 3'te son derece başarılı görünüyor uzaktan. İster tek bilgisayarda ekranı ikiye bölerek ister internet üzerinden Baldur's Gate'i Coop oynamak mümkün. Aktif partinizde 4 kişi olduğuna göre Herkes istediği karakteri yönetebilme şansına sahip. Ana hikayedeki ilerleyiş, envanter ve birçok özellik ortak kullanıma açık. Ancak grubunuzdan kopup bağımsız da hareket edebiliyorsunuz. Örneğin biriniz şehirde dükkanda alışverişteyken diğer kişi NPC'ler ile konuşabiliyor olabilir. Karar verilmesi gereken ekranlarda hatta her oyuncu için seçenek çıkacak ve oylama yolu ile karar verilecek. Bunlar gerçekten orijinal ve yenilikçi fikirler. Yeter ki sürekli senkron oynayabileceğiniz bir arkadaşınız olsun. Tabi bir başka alternatif de evinize arkadaşınız geldi. Elinize kumandayı tutuşturun ve e, hazır bana gelmişken FIFA oynamak yerine 2-3 saat bu karakteri yönet ve oyunuma katıl diyebilirsiniz. Son olarak bu oyunu hangi özelliklere sahip cihazlarda oynayabiliriz konusunu inceleyeceğiz. Oyun yeni jenerasyon konsollarda çıkıyor ancak farklı tarihlerde. PlayStation 5 sahipleri 6 Eylül'de oyunu oynamaya başlayabilirler. Xbox sahipleri de Baldur's Gate 3'ü oynayabilecek ancak tarihi belli değil. Bunun sebebi ise Larian'ın henüz oyunun co-op bileşenini Series S'te çalıştıramıyor olması. Bir yandan Series X'te sorunsuz çalışmasına rağmen maalesef her iki cihazda da verimli çalışana kadar oyun çıkmayacak. PC bilgisayara gelince oyun malum 3 Ağustos'ta çıkıyor. Oyunun gelişimi 6 yıl öncesine kadar dayandığı için doğal olarak çok yüksek donanım istemiyor. Ekranda da görüldüğü gibi oyunu GTX serisi ekran kartlarında bile oynamak mümkün. Tavsiye edilen sistem elbette daha yüksek. Bu tabloda grafik kartlarının VRAM'i yazılmamış ama 8 GB VRAM tavsiye ediliyor. Ancak bende 4 GB VRAM'e sahip RTX 3050 Ti olmasına rağmen oyun en yüksek ayarlarda sıkıntısız çalışıyor. Zaten teknik açıdan pek sıkıntı yaşanacağı beklenmiyor. Oyun neredeyse 3 yıldır erken erişimde test edildi. Ve sürekli online gibi saçmalıklar da yok. İçiniz rahat olsun. Ancak hard diskinizde 150 GB boş yer açmayı unutmayın. Evet videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Baldur's Gate 3 ile ilgili içeriklerimiz devam edecektir. Takipte kalın. Ayrıca Duello kanalına ilk defa denk geliyorsanız kanalımız Elden Ring, Diablo 4 ve diğer rol yapma oyunları ile ilgili içerikler ağırlıklı olarak yer veriyor gibi gözükse de genel oyun dünyasını yakından takip ediyoruz. Oyun incelemeleri, oynanış videoları, başlangıç rehberleri ve podcastler gibi içerikleri kanal duyuyla da bulabilirsiniz. Geçmiş videoları bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Hoşçakalın.